Perbicaraan kes Wanda MDB memasuki minggu ke-10 dengan prosiding masih melibatkan pemeriksaan balas pihak pembelaan terhadap saksi utama bekas CEO Wanda MDB Datuk Syarul Azrail Ibrahim Halmi. Rangkuman minggu ini tertumpu kepada isu pinjaman 700 juta dolar kepada Goods Star Limited, syarikat milik Jolo. Cubaan pihak Petro Saudi menghalang pihak Wan MDB memeriksa aset yang didakwa disuntik dalam satu usaha sabah. Pada hari ke-26 perbicaraan, mahkamah dimaklumkan pihak Wan MDB menandatangani satu perjanjian pinjaman bersama syarikat Goods Star Limited pada tahun 2010. Berdasarkan dokumen ditunjukkan semasa prosiding, ia ditandatangani bekas pengarah eksekutif 1MDB, Casey Tang, mendakwa syarikat itu bersetuju memberi pinjaman 700 juta dolar kepada Goodstar. Namun menurut saksi, Datuk Syahrul Azral, dokumen itu adalah palsu kerana pihak lembaga pengarah 1MDB tidak pernah berurusan dengan Goodstar. Selain itu, pihak 1MDB juga tidak pernah membuat sebarang transaksi dengan syarikat milik Joe Lowe itu. Sebaliknya, dokumen itu ditandatangani tanpa pengetahuan Datuk Syahrul dan tidak dimaklumkan kepada lembaga pengarah 1MDB. Menurut usaha sama dengan Petro Saudi, mahkamah turut dimaklumkan bahawa lembaga pengarah 1MDB pernah menyuarakan rasa tidak yakin dengan penilaian aset diberikan Petro Saudi. Bagaimanapun, pada Oktober 2009, Datuk Sri Najib masuk campur dan meminta pihak 1MDB supaya tidak melakukan penilaian kedua terhadap aset Petro Saudi di Turkmenistan dan Argentina. Memasuki hari ke-27 perbicaraan, mahkamah mendengar bagaimana dua pengarah Petro Saudi cuba menghalang pihak 1MDB dari memeriksa sama ada kesemua dana 1 bilion dolar yang disuntik diserahkan kepada projek usaha sama 1MDB Petro Saudi. Dua individu terlibat ialah Tarek Obaid dan Patrick Mahoney. Pihak 1MDB cuba meminta maklumat dan fakta dari Petro Saudi namun pelbagai alasan diberikan. Akhirnya, 1MDB akur dengan cadangan nota tunai murah baha selepas menghubungi Jolo. Perkara itu berlaku antara penghujung 2009 dan awal 2010. Mahkamah juga diberitahu Tarek Obaid berkongsi sebahagian komisen 85 juta dolar yang diterimanya dengan Patrick Mahoney. Ia berlaku kira-kira dua minggu selepas Tarek menerima 85 juta dolar daripada Goodstar. Lima hari sebelumnya, Goodstar menerima dana 700 juta dolar daripada 1MDB.